ओके इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू विद द चैप्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स यूनिट नंबर वन ऑफ क्लास फाइव लाइचेंस लाइकेंस आर ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फंगाई एंड अलगा ठीक है लाइकेंस लाइकेंस जो होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फंगाई और अलगा दोनों शामिल होते हैं लिविंग टुगेदर एक साथ रह रहे होते हैं द फंगाई नीड द फूड डेट द अलगा प्रोवाइड आपने पढ़ा कि अलगा जो है वो फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और फंगाई जो होते हैं वो किसी लिविंग मटेरियल से फूड हासिल करते हैं तो ये जो है अलगा और फंगाई एक साथ रह रहे होते हैं जो मिलकर लाइचेंस लाइकेंस बनाते हैं अच्छा ये क्या करता है अलगा जो है वो उसको फूड प्रोवाइड करता है और फंगाई जो है वो फूड हासिल करता रहता है एंड द अलगा नीड टू फंगाई टू प्रोटेक्ट दैम और अलगा को ज़रूरत होती है फंगाई की कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके मोसिस लिवर वर्ड्स एंड लेकिनस ग्रोइंग ऑन द बाक ऑफ एन ओल्ड ऑलिव ट्री ओल्ड ऑलिव ट्री है एक उसके पास ये मोजेज और लेबो वर्ड्स ग्रो कर रहे हैं एंड लाइकिनस भी हैं यहाँ पर ठीक है लाइकिन आर वेरी हार्डी प्लांट्स ये बहुत ही सख्त किस्म के दरख्त होते हैं या प्लांट्स होते हैं दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर ये बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं एंड द हार्डेस्ट विंड्स बहुत तेज़ हवाओं में भी सर्वाइव कर सकते हैं बाई ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड ज़मीन के करीब ग्रो करके लाइकिन हैव नो लीव स्टेम द रूट लाइकिन की कोई पत्ते तना या रूट्स जड़ें वगैरह नहीं होती दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सर्फेस सच एज रॉक्स एंड वॉक इस सख्त चीज़ों पर भी उग सकते हैं जैसा कि पत्थर या दीवारों पर लाइकेंस ग्रो वेरी स्लोली बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स और ये हज़ारों साल तक जिंदा रह सकते हैं द यूजली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशन ये बहुत ही नमी वाली जगहों पर नमी वाली जगहों पर ग्रो करते हैं पैदा होते हैं बट दे कैन सर्वाइव इवन इन द ड्राई हीट ऑफ द डेजर्ट लेकिन ये जो सख्त गर्मी वाले इलाके होते हैं सहराई इलाके होते हैं उनके खुश्क मौसम में या खुश गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं मोस्ट लाइचेंस आर सेंसिटिव एयर पॉल्यूशन सो द ग्रेटेस्ट वराइटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज क्लीनेस्ट ज़्यादातर लाइकेंस होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं एयर पॉल्यूशन से यानी एयर पॉल्यूशन हवा की जो आलूदगी होती है उससे सेंसिटिव होते हैं सो so, जो इनकी जो ज़्यादातर वैरायटी है वो कहाँ मिलेगी आपको साफ सुथरी हवा में मिलेगी क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन से सेंसिटिव हैं उनको एयर पॉल्यूशन इफेक्ट करता है मॉसेस एंड लेवर वर्ड्स ये मॉस कवर्ड ट्रीज़ हैं ये ट्रीज नज़र आ रहे हैं आपको उस पर मॉस जो है वो कवर्ड हुआ हुआ है सही है मोजेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस ये भी नमी वाली जगहों पर उगता है शेडी प्लेसेज छाँव वाले इलाकों में मोस मोसेज आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर स्टॉल कुछ मोसेज जो होते हैं वो बस चंद सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स ये छोटे छोटे से दरख्त होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता विच लेक ट्रू रूट्स एंड शूट्स मतलब कोई ख़ास किस्म की रूट्स और शूट्स भी नहीं होती दे हैव स्टेम हाँ स्टेम्स होते हैं इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर और कुछ पत्तों की जैसे स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं टाइनी हेयर्स एंड होल्ड टाइनी हेयर्स होल्ड अ मॉस डाउन ऑन द ग्राउंड टाइनी हेयर्स होते हैं बारीक बारीक किस्म के बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्हें जमीन में पड़े रहने में हेल्प करते हैं देर आर टाइनी पेयर शेप्ड कैप्सूल बहुत छोटे छोटे पेयर शेप के जो होते हैं कैप्सूल होते हैं ऑन थिन स्टॉक्स इनकी पतली पतली ब्रांचेस के ऊपर अब द लीव्स पत्तों के साथ इन साइड द कैप्सूल देर आर स्पोर्स इस कैप्सूल के अंदर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे दाने नुमा स्ट्रक्चर होते हैं विच कैन ग्रो इन टू न्यू मॉस प्लांट जो कि नया मॉस प्लांट बनाने में हेल्पफुल होते हैं यानी कि जैसे कोई दरख्त जो है वो बीच से ग्रो करता है तो देर आर सम प्लांट जो कि स्पोर्ट से दाने नुमा स्ट्रक्चर से भी ग्रो करता है तो मॉसेज जो हैं स्पोर्ट से ग्रो कर जाते हैं नए प्लांट्स में लेवर वर्ड्स में भी लीफ लाइक मॉसेज लेवर वर्ड्स के प्लांट्स जो होते हैं वो भी पत्ते पत्तों की तरह हो सकते हैं मॉसेज की तरह जैसे कि मॉसेज में थे पत्ते और दे में भी फ्लैट या तो बिल्कुल चपटे हो सकते हैं एंड ब्रांच और शाखें हो सकती हैं उसमें बोथ फॉर्म्स रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्ट्स फॉर्मड इन कैप्सूल ये भी जो है वो स्पोर्ट्स से ही रिप्रोड्यूस करता है नए प्लांट्स बनाता है अपने जो कि उनके कैप्सूल में मौजूद होते हैं ना द नेक्स्ट इज फंड फंड आर प्लान दैट लाइक टू ग्रो इन डैम शेडी प्लेसेस फंड भी इस तरह के दरख्त होते हैं जो कि डैम और शेडी प्लेसेस यानी कि सायेदार जगहों पर मौजूद होते हैं फंड आर टाइनी ट्यूब्स इन साइड देयर स्टेम्स एंड लीव बहुत बारीक बारीक नालियाँ होती हैं इनके तने में इनके पत्तों में दीज ट्यूब्स कैरी फूड एंड वाटर फ्राम वन पार्ट टू दी अदर ऑफ दी प्लान टू दी अनदर ये ट्यूब्स क्या करती हैं फूड को पानी को ले जाने में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मददगार साबित होती हैं द लीव्स ऑफ एन फन प्लांट्स ऑफ अ फन प्लांट्स 
कॉल्ड फ्रॉन्ट जो इसके लीव्स होते हैं जो पत्ते होते हैं फन के प्लांट के यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको ये फन का प्लांट है एक फन के प्लांट के जो पत्ते होते हैं हम उसे फ्रॉन्ट्स कहते हैं ईच फ्रॉन्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ लीफलेट हर जो फ्रॉन्ट uh, होता है वो और भी मजीद छोटे छोटे आपको नजर आ रहा होगा ये एक पत्ता है फिर उसके भी मतलब बारीक बारीक जो है वो दूसरे छोटे छोटे पत्ते हैं तो हम उन तमाम छोटे छोटे पत्तों को कहते हैं लीफ लेट्स ऑल फंड रिप्रोड्यूस बाई मेकिंग स्पोर्ट तमाम फंड जो हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये भी स्पोर्ट्स बनाते हैं स्पोर्ट्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं फन स्पोर्ट्स ग्रो इन टाइनी क्लस्टर्स फन के जो स्पोर्ट्स होते हैं वो छोटे छोटे गुच्छे की शक्ल में बढ़ते हैं ऑन द अंडर साइड अंदर की तरफ ऑफ द लीफलेट्स लीफलेट जो बने हुए इसके अंदर की तरफ एंड ऑन द इन द स्पेशल पॉट्स कॉल्ड स्पोरंजिया एक स्पेशल पॉट होते हैं यानी स्पेशल जगह होती हैं इसकी जिसको हम स्पोरंजिया कहते हैं ईच स्पोरंजियम स्प्लिट्स ओपन हर स्पोरंजियम जो है वो स्प्लिट होता है टूटता है एंड रिलीज स्पोर्ट्स और अपने स्पोर्ट्स निकालता है विद दैन फॉल ऑन फॉल टू द ग्राउंड जो कि दरख पे दरख से ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं सो दीज ऑल वर्ड द प्लांट्स ये इस तरीके के प्लांट्स हैं लाइक इन मोसेस एंड लेवर्ड्स एंड फर्स जो कि सीड लेस होते हैं सीड लेस होते हैं इनमें सीड नहीं होता ये थ्रो स्पोर्स ग्रो करते हैं तो जाहिर सी बात जब सीड नहीं होता तो इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते ठीक है नाउ सीड बियरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें सीड होता है जमनोस्पम सबसे पहले इसमें आते हैं ये पाइन का ट्री है ये पाइन की कौन है जमनोस्पम इसमें आते हैं ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं दैट आर नॉन फ्लावरिंग सीड तो इसमें होता है लेकिन फिर भी ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं इनमें फ्लावर नहीं होता सीड बनता है लेकिन फ्लावर नहीं होता दे हैव वेल डेवलप्ड रूट इनकी बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड एक मतलब एक नॉर्मल जैसे दरख्त होता है जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है एक पाइन का ट्री दरख्त होते हैं ये इनकी रूट्स अच्छी होती हैं डेवलप्ड होती हैं बहुत ज़्यादा स्टेम्स लीव्स प्रॉपर होते हैं प्रॉपर तरह की तरह दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स इनके लीव्स जो होते हैं फाइन नीडल लाइक सुई की तरह के पत्ते होते हैं दे प्रोड्यूस सीड ये भी सीड बनाते हैं इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोन्स इनके ख़ास तरह के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं कोन्स जिसके हम कहते हैं ये पाइन की कोन आपको यहाँ पर दिखाई गई इस कोन के अंदर सीड बनता है साइकस एंड पाइनस आर एग्जांपल ऑफ जमनोस्पम साइकस और पाइनस दो दरख के नाम हैं जो कि जमनोस्पम की मिसालें हैं एनजीओस्पम तो वो जमनोस्पम के बारे में हो गया अब ये एनजीओस्पम के बारे में हो गया अच्छा जमनोस्पम क्या है सीड बियरिंग है लेकिन नॉन फ्लावरिंग है लेकिन एनजीओस्पम क्या है सीड बियरिंग होने के साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं लाइक इनमें फ्लावर पाया जाता है यानी अब आपको समझ में आओगे कि तमाम प्लांट्स में फ्लावर नहीं होते ठीक है फ्लावरिंग प्लांट्स अलग होते हैं और बहुत सारे जो हैं हमारे पास इस तरह के भी हैं दरख्त जो कि जिनमें सीड भी नहीं होता और वो स्पोर्ट्स से ग्रो करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीड होता है लेकिन फ्लावर्स नहीं होता अब आ जाते हैं वो प्लांट जिनमें सीड भी होता है और फ्लावर भी होता है जो कि हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि हर प्लांट में सीड और फ्लावर होता है अब आपने क्लासीफिकेशन पढ़ी है तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये बात डिफ़र करती है ठीक है एनजियोस्पम एनजियोस्पम जो होते हैं वो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं ठीक है इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं यानी कि सीड भी होता है और फ्लावर भी ग्रो करते हैं दे हैव वेल डेवलप्ड रूट इनमें भी रूट स्टेम लीव सब कुछ होता है वेल डेवलप दे आर क्लासीफाइड इन टू ग्रुप अब ये एनजियोस्पम जो है ये भी दो मजीद सब ग्रुप्स में डिवाइड हुआ हुआ है वन को हम कहते हैं मोनोकॉटेलेडन एंड अदर वन इज कॉल्ड डायकॉटेलेडन एक को हम कहते हैं मोनोकॉटेलेडन या मोनोकॉट शॉर्ट में भी कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं डायकॉटिलेटन या शॉर्ट में हम इसको डायकॉट भी कहते हैं मोनोकॉट और डायकॉट मोनो मीन्स होता है वन डाय मीन्स होता है टू एंड कॉट इज हेयर फोर सीट ठीक है तो पहले पढ़ते हैं अबाउट मोनोकॉटेलेडन इन मोनोकॉटेलेडन प्लान द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजली अरेन इन ग्रुप्स और मल्टीपल्स ऑफ थ्री यानी मोटो मोनोकॉटेलेटन जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लोरल पार्ट्स फ्लोरल यानी कि जहाँ पे फ्लावर लगना होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है या तो ग्रुप में अरेंज होता है या तो तीन तीन के ग्रुप्स में अरेंज होता है द लीव्स हैव वेंस इनके पत्तों में भी वेंस होती हैं नालियाँ होती हैं रनिंग पैरल टू वन अनदर एक दूसरे के पैरल मुतवाजी गुजर रही होती हैं मोस्ट कॉटेलेटनस प्लांट्स हैव अ फाइबरस रूट सिस्टम ज़्यादातर मोनोकॉट के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट कैसी होती हैं फाइबरस होती हैं फाइबरस लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं दे प्रोड्यूस सीड्स विद वन सीड लीव कॉटेलीडन ज़्यादातर ये इस तरह के बीज बनाती हैं जो कि 
वन सीड होते हैं जैसे कि आपने इसके नाम में पढ़ा इसके नाम में क्या लिखा है मोनोकॉट तो मोनो का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल तो ये सिर्फ वन सीड सो मोनोकॉट जो होता है वो वन सीड लीफ होता है कॉटेलेडन मीन्स कि उसमें एक ही सीड होता है ये वीट का आपको एक प्लांट दिखाया जा रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ग्रुप की शक्ल में है ठीक है ना वीट गंदुम सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटोलिडनस प्लांट्स आर वीट राइस मेज एंड लिली ये जो हैं चंद गंदुम राइस चावल वगैरह के जो दरख्त होते हैं मेज और लिली वगैरह के जो प्लांट्स हैं ये एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट्स की ठीक है समझ में आ गया होगा आपको मोनोकॉट्स मीन सिंगल लीव सिंगल लीव या वन सीड प्लांट्स नाउ डायकॉटोलिडन अब जो डायकॉटोलिडन होते हैं द फ्लोरल पार्ट्स आर यूजली अरेंज इन ग्रुप्स ऑफ फोर और फाइव द जो उनके फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो किसमें ऊपर मोनोकॉट में थ्री के ग्रुप्स में थे इसमें चार और पाँच के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं अरेंज होते हैं द लीव हैव अरेंज द लीव हैव वेंस अरेंज इन अ ब्रांच नेटवर्क इनके लीव्स में भी वेंस होती हैं जो कि ब्रांच यानी कि शाखों की सूरत में नेटवर्क की सूरत में फैली होती हैं मोस्ट डायकॉटोलिडनस प्लांट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम अच्छा ज़्यादातर जो इनके प्लांट्स होते हैं डायकॉट के इनका रूट सिस्टम कैसा होता है टैप रूट सिस्टम होता है दे प्रोड्यूस सीड्स विथ टू सीड लिव्स तो ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं सीड टू सीड लिव्स प्रोड्यूस करते हैं जस्ट लाइक दिस बीन दें ये ये दो कॉटोलिडन तो जैसा कि टू कॉटोलिडन मैं आपको ऐसे समझाऊँ जैसे कि अगर आपने मटर कभी देखा है या चना कभी देखा है तो आपने देखा होगा ना कि अगर आप उसको ब्रेक करो तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है समझ आ रही है बात तो वो क्या है वो डायकॉटेलेडन है अब आया समझ में और इस तरह के जो होते हैं ये सिंगल सिंगल सीड होते हैं एक ही सीड होता है इसमें ये दो में नहीं टूटते ये एक अकेला होता है और डायकॉट में दो सीड होते हैं जैसे कि चना में या मटर में आप इसको नोट कर सकते हैं आई होप समझ आया होगा ये डायकॉट क्या होता है सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डायकॉटर लिडन इसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या क्या हैं हिबिस्कस प्लांट पीस बीन्स एंड कैस्टर ऑयल प्लांट ठीक है सो ये हो गई आपकी तमाम क्लासीफिकेशन अबाउट द प्लांट्स ये तमाम प्लांट्स की क्लासीफिकेशन हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी लाइकिनस आ गए इसमें मोसिस वगैरह आ गए फॉन्स आ गए सीट बियरिंग भी बता दिया सीट बियरिंग जिमनोस्पम होते हैं जिनमें सीट होता है फ्लावर नहीं होते हैं एनजीओस्पम जो होते हैं सीट बियरिंग भी होते हैं इनमें फ्लावर्स भी होते हैं फिर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो टू में डिवाइडेड है मोनोकॉट डायकॉट मोनोकॉट हमने पढ़ा वन सीट लीव होता है और डायकॉट टू सीट लीव होता है ठीक है थैंक यू वेरी मच